হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোটার ক্লাবে আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে এতদিন আমরা নতুন প্যাকেজ তৈরি করতে শিখেছি আজকে আমরা শিখব কি করে এক্সিস্টিং প্যাকেজগুলোকে ইনস্টল করতে হয় তো এটা হচ্ছে এনপিএম এর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা পোর্শন আপনি বলতে পারেন তো আজকের ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই স্পেশাল অ্যাটেনশনের সঙ্গে দেখবেন আমি এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে আলোচনা করে দেবো তাই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট রইল যে পুরো ভিডিওটা দেখার ঠিক আছে তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন কোডে চলে যাওয়া যাক এবং সেখানে গিয়ে আমরা ডিটেলসের ব্যাপারটাকে বুঝব আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে এসেছি এবং আমাদের কমেন্ট প্রম্পটের মাধ্যমে আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে ঢুকে রয়েছি এবার অ্যাজিউম করা যাক যে আপনি একটা স্লাইডার তৈরি করছেন যেটা রেসপন্সিভ তো তার জন্য আপনার যে কোয়ারিটা রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে তো যে কোয়ারিটাকে আমরা এনপিএম এর মাধ্যমে কি করে ইনস্টল করব সেটা সবার ফার্স্টে দেখি তো এনপিএমটাকে ইনস্টল করতে হলে পরে আপনাকে সবার আগে এর যে ইনস্টল করা সিস্টেমটা সেটা দেখে আসতে হবে তার জন্য আপনি খুলবেন এনপিএম npm js.com এর মধ্যে আপনার npm এর সমস্ত अवेलेबल প্যাকেজ আপনি পেয়ে যাবেন এখানে যে ফার্স্ট এই যে এই সার্চ বারটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় প্যাকেজের নামটা লিখে সার্চ করতে পারেন আমি লিখছি j q u e r y j কোয়ারি লিখলেই এতগুলো আপনার কাছে অপশন চলে আসছে আপনি ফার্স্ট এর টাইম মনে করুন ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে j কোয়ারির যে পেজটা সেটা খুলে গেল এখানে আপনাকে বলে দেয়া আছে যে j কোয়ারি ইনস্টল করতে হলে আপনাকে কি লিখতে হবে আপনাকে লিখতে হবে npm i j কোয়ারি npm i j কোয়ারি লিখলেও হয় i টা হচ্ছে শর্ট ফর্ম আপনি ওখানে যদি লেখেন npm install j কোয়ারি একই কাজ হবে ঠিক আছে তো আমরা সেটা করব এবং এই পেজটা সম্পর্কে একটু বুঝে নিই কারণ ইন ফিউচার আপনাকে এই npm ডট জে এস এ বারবার আসতে হবে বারবার এখান থেকে প্যাকেজ তুলতে হবে তাই এই জায়গাটার সম্পর্কে অল্প বিস্তার আমাদের নলেজ থাকা দরকার তো এখানে হচ্ছে আপনি যে প্যাকেজটা ঢুকেছেন সেই প্যাকেজের নাম লেখা রয়েছে এবং এখানে কিছু ডকুমেন্টেশান আপনি পাবেন কিভাবে ইউজ করতে হয় কোন প্রজেক্টে কিভাবে আপনি এটাকে ইউজ করলে পরে হবে এবং সেটাকে কিভাবে লিখতে হয় না লিখতে হয় সমস্ত রকম ডকুমেন্টেশান আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এখানে দেখাচ্ছে যে যে কোয়ারির কোন কোন প্যাকেজের ওপর ডিপেন্ডেন্সি আছে জিরো ডিপেন্ডেন্সি যে কোয়ারির কারোর ওপর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই কিন্তু এখানে ডিপেন্ডেন্ট মানে কত প্রজেক্ট যে কোয়ারির ওপর ডিপেন্ড আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে তেরো হাজার ছশো একানব্বইটা প্রজেক্ট এখন যে কোয়ারির ওপর ডিপেন্ড হয়ে চলছে ঠিক আছে আর এখানে ভার্সান রয়েছে পঞ্চাশটা ভার্সান অ্যাভেলেবেল রয়েছে ঠিক আছে এইগুলো সব একটা জেনারেল ইনফরমেশান আপনাদেরকে দিচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে উইকলি কত ডাউনলোড হয় হাবি যাবি কি লাইসেন্স আছে এতে তো এরকম অনেক কিছু রয়েছে এগুলো আপনার অত কিছু দরকার নেই আমি জাস্ট জানাবার জন্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম আপনি লিখবেন কি এনপিএম আই জে কোয়ারি এইটুকু লিখলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলে এটা কপি হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে আপনি প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে আসলেন এসে এখানে যখনই আপনি পেস্ট করবেন কমেন্ট প্রম্পটে ঠিক আছে দিয়ে আপনি যদি এন্টার মারেন আপনি এখানে যদি যে কোয়ারি আগে যে আইটা আছে এটাকে আপনি আই না লিখে ইনস্টল লিখলেও একই কাজ হবে আই এন এস টি এ ডবল এল এটা হচ্ছে ফুল ফর্ম আর আই হচ্ছে শর্ট ফর্ম তো আপনি যখনই যে কোয়ারি তাকে ইনস্টল করবেন তখনই এটা আপনার প্যাকেজ ডট যেসনে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার আগে আমরা একটু প্যাকেজ ডট যেসনটা দেখে আসি ইনস্টল করার আগের মুহূর্তে কীরকম রয়েছে আর ইনস্টল করার পরে কীরকম থাকবে সেটাও আমরা একটু দেখে নেব তো আমরা যদি একটা এডিটারের মধ্যে আমাদের এই প্যাকেজ ডট যেসনটাকে খুলি তাহলে দেখব যে এখানে ডিপেন্ডেন্সি কিছু নেই ঠিক আছে আমরা যখনই ইনস্টল করব তখনই ডিপেন্ডেন্সিটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে চলুন দেখা যাক এখন বর্তমানে এরকম রয়েছে আমরা আমাদের টার্মিনালটাকে খুঁজে নিলাম খুলে নিয়ে এখানে আমরা এন্টার মারলাম যেই এন্টার মারলাম তখনই দেখা যাবে যে যে কোয়ারিটা ইনস্টল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে কোয়ারি ইনস্টল হতে আরম্ভ করেছে এবং যে কোয়ারি ইনস্টল হওয়া ফিনিশ হয়ে গেল যখনই আমাদের যে কোয়ারি ইনস্টল হয়ে গেল তখনই যদি আপনি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে ডিপেন্ডেন্সি বলে একটা নতুন কি এসে গেছে এবং তার মধ্যে একটা অবজেক্ট রয়েছে কি যে কোয়ারি এবং তার ভার্সানটা কি সেটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে ঠিক আছে আর এখানে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্যাকেজ হাইপেন লক ডট জেসন নামে আর একটা নতুন ফাইল চলে এসছে যেটা প্যাকেজ ডট জেসনের মতোই আবার একটা প্যাকেজ লক জেসন চলে এসছে ঠিক আছে আমরা যদি এই প্রজেক্ট ফোল্ডারে যাই তাহলে দেখব যে প্যাকেজ লকটাও এসেছে এবং প্যাকেজ ডট জেসন তো আমাদের আগে থেকে ছিলই তাতে ডিপেন্ডেন্সি বলে একটা নতুন অবজেক্ট ঢুকে গেছে এবং এখানে আর একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে যে ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে নোট মডিউলস ঠিক আছে নোট মডিউলস কি প্যাকেজ ডট জেসন কি এবং ডিপেন্ডেন্সি কি এগুলো সম্পর্কে আমরা এবার
এই যে প্যাকেজ ডট জেসনের মধ্যে ডিপেন্ডেন্সি জায়গাটা রয়েছে এটা বোঝাবার আগে আমি একটু আপনাকে আমার আগের বলা কথার সম্পর্কে একটু মনে করিয়ে দিই আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এনপিএম হচ্ছে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার এটা টোটাল প্রজেক্টটাকে ম্যানেজ করে জেসন ফাইলটার মাধ্যমে মানে এই যে প্যাকেজ ডট জেসন এই ফাইলটার মাধ্যমে পুরো প্যাকেজটাকে ম্যানেজ করে তো কিভাবে করে ধরে নিন আপনি একটা রেসপন্সিভ স্লাইডার তৈরি করেছেন যেখানে কিছু এইচ টিএম এল লেখা আছে কিছু সিএসএস লেখা আছে এবং কিছু জে কোয়ারিতে আপনি ক্যালকুলেশন করেছেন তার ফলে পুরো প্রজেক্টটা আপনার রেসপন্সিভনেসটা ঠিকঠাক দেখাচ্ছে যে কোনো রেজলিউশানে ঠিক আছে এইবারে যদি আপনি জে কোয়ারি লাইব্রেরিটাই ইনস্টল করতে ভুলে যান আপনার এইচ টিএম এল ফাইলে তাহলে কি আপনার জে কোয়ারি ক্যালকুলেশনটা কখনো কাজ করবে করবে না তার মানে আপনার ওই প্রজেক্টের জন্য জে কোয়ারি লাইব্রেরিটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওটিলুড করতেই হবে তাই তো তো সেই রকম আপনার এই প্যাকেজটা চলতে হলে পরে কোন কোন জিনিস অপরিহার্য কোন কোন জিনিসগুলো ছাড়া আপনার প্যাকেজটা চলবেই না সেটা আপনি যখনই প্যাকেজটা ইনস্টল করবেন যেভাবে আমরা এখানে কমেন্ট প্রম্পটে ইনস্টল করলাম এনপিএম আই জে কোয়ারি বা এনপিএম ইনস্টল জে কোয়ারি যখনই আমরা এইভাবে ইনস্টল করব তখনই আপনার এই ডিপেন্ডেন্সিটা চলে যাবে কোথায় এই ডিপেন্ডেন্সি নামের এই অবজেক্টের ভেতরে গিয়ে এরকমভাবে চলে আসবে যদি এখানে আপনি আরও কিছু যদি ইনস্টল করতেন মনে করুন মোমেন্ট যে এস ইনস্টল করলেন লোড এস ইউজ ইউজ করলেন যা যা কিছু আপনার ডিপেন্ডেন্সি থাকবে যে কোয়ারিটা যেরকম এই এক লাইনে লেখা আছে সেরকমই আবার পরের লাইনে আপনার পরের ডিপেন্ডেন্সি এবং পরের লাইনে তারপরের ডিপেন্ডেন্সি এরকমভাবে লাইন বাই লাইন বেড়ে যেত যতগুলো আপনার ডিপেন্ডেন্সি থাকতো ততগুলোই আপনার এই ডিপেন্ডেন্সি ব্লকের মধ্যে দেখা যেত বোঝা গেছে এটা কেন দরকার কারণ ইন ফিউচার আপনার এই প্রজেক্টটাকে যখন আপনার মনে করুন কোনো একজন বন্ধু তার মেশিনে নিয়ে গিয়ে এনপিএম ইনস্টল করল তখনই এনপিএম কি করবে সবার ফার্স্টে চলে আসবে এই ডিপেন্ডেন্সি ব্লকটার মধ্যে ঠিক আছে এখানে দেখবে যে কি কি জিনিস আপনার এই প্রজেক্টটা চলার জন্য দরকার তখন একবার একবার করে নয় একটাই ইনস্টলেতে ও সমস্ত কিছু এনে ইনস্টল করে দেবে এবং আপনার এই প্রজেক্টটাকে বন্ধুর মেশিনেতে চলার উপযুক্ত করে দেবে তাকে বারবার একবার যে কোয়ারি একবার এটা একবার সেটা এইসব ইনস্টল করতে হবে না সে একবারই ইনস্টল করবে এবং তার আপনার প্রজেক্টে যত ডিপেন্ডেন্সি আছে এবং সেই ডিপেন্ডেন্সি যা ডিপেন্ডেন্সি আছে সমস্ত ডিপেন্ডেন্সিগুলোকে একসঙ্গে ইনস্টল করে দেবে এটাই হচ্ছে এই ডিপেন্ডেন্সি সেকশানটার কাজ বোঝা গেছে নিশ্চয়ই ওকে তো ডিপেন্ডেন্সি সম্পর্কে আর একটা কথা আপনাদেরকে না বলে দিলেই নয় সেটা হচ্ছে বর্তমানে এনপিএম আপডেট হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হয়ে গেছে আগে কি হতো ডিপেন্ডেন্সিগুলো এইভাবে ডাইরেক্ট সেভ হয়ে যেত না সেগুলোকে ম্যানুয়ালি সেভ করতে হতো ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমি দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে আমরা যেরকম এই ক্ষেত্রে এনপিএম ইনস্টল জে কোয়ারি এটা করেছি তার ফলেই আমাদের ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে জে কোয়ারিটা সেভ হয়ে গেছে আগে কিন্তু এরকমটা হতো না আগে আমাদেরকে একটা হাইপেন হাইপেন সেভ বলে একটা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে তবে সেভ করতে হতো আগে যদি আপনি লিখে দিতেন শুধু এনপিএম ইনস্টল জে কোয়ারি তাহলে জে কোয়ারিটা ইনস্টল হয়ে যেত কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে সেটা দেখা যেত না ঠিক আছে এর মধ্যে নিয়ে আসতে হলে আপনাকে লিখতে হতো এর সঙ্গে স্পেস দিয়ে হাইপেন হাইপেন এস এ ভিই এইটা লিখে যখন আপনি এন্টার মারবেন তখনই জে কোয়ারিটা ইনস্টল হবে এবং ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে গিয়ে সেভও হবে এই ব্যাপারটা আগে ছিল ঠিক আছে কিন্তু বর্তমানে আর এই সেভটা লিখতে হয় না এটা অটোমেটিকলি সেভ হয়ে যায় যেটা আপনি ইনস্টল করছেন সেটা অটোমেটিকলি সেভ হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আর একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ভার্সন সেই ডেভেলপমেন্ট এনভায়রমেন্টের মধ্যে যদি আপনি কোনো কিছুকে সেভ করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে মেনশন করে দিতে হবে সেভ ডেপ বলে ঠিক আছে তো সেটা কি সেটা আমরা পরের ভিডিওতে জানবো এক্ষুনি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে আমাদের এই ভিডিওতে বোঝার জন্য তিনটে জিনিস রয়েছে একটাই তার মধ্যে এখনও কভার করেছি আরও দুটো জিনিস সম্পর্কে বুঝি দিচ্ছি দেখে নিন তো এবার আমরা আলোচনা করব এই প্যাকেজ লক জেসন যেটা আছে এটাকে নিয়ে এটার ব্যাপারটা কি এটা কেন তৈরি হয়ে গেল দেখুন আপনি প্যাকেজ ডট জেসনের মধ্যে যে ডিপেন্ডেন্সিটা এনেছেন সেটা হচ্ছে জে কোয়ারি এবং জে কোয়ারির ভার্সনটা রয়েছে থ্রি এবং প্যাকেজ লক যেটা আছে এতে কি হয়েছে আপনার যে সমস্ত ডিপেন্ডেন্সিগুলো থাকবে এখন বর্তমানে একটাই রয়েছে যে কোয়ারি ইন ফিউচার যদি আপনার একশোটা থাকে যদি হাজারটা থাকে ডিপেন্ডেন্সি সেগুলো যেটা যে ভার্সানেতে আপনার প্রজেক্টে নেওয়া হয়েছে সেই ভার্সানটাকে লক করে দেয় ঠিক আছে এর ফলে আপনার যদি পরবর্তী সময় আপনি এখন যে যে কোয়ারিটা ইউজ করেছেন তার ভার্সান রয়েছে থ্রি তো আপনার প্রজেক্টটা যখন কেউ ইনস্টল করবে তখন জে কোয়ারির এই থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ানটাই আসবে ঠিক আছে তো কেন হবে এটা 
কারণ মনে করুন আজকে যে কোয়ারি থ্রিতে কোনো একটা কমেন্টকে ইউজ করা হয়েছে বা একগুচ্ছ কমেন্টকে ইউজ করা হয়েছে সেই সমস্ত কমেন্টগুলো যে কোয়ারি ফোরেতে গিয়ে একদম অপসলিট করে দিল যে কোয়ারি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনার এই প্রোজেক্টটা চলবে না যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট আছে যে কোয়ারি কোনো ভার্সানের ডিপ সেখানে কোনো স্পেসিফিকেশান নেই ও যে কোয়ারি লেটেস্ট ভার্সানটা নিয়ে আসলো কিন্তু আপনার প্রোজেক্টটা চলছে না তো সেক্ষেত্রে প্রবলেম হতো সেই জন্য যে কোয়ারির যে ভার্সানটায় আপনার প্রোজেক্টটা তৈরি হয়েছে সেই ভার্সানটাকেই প্যাকেজ লক জেসানের মধ্যে লক করে দেওয়া হয়েছে এবং সেইটাই পরবর্তী সময় যত জন এই প্যাকেজটাকে ইনস্টল করবে সবার ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার প্যাকেজটাই আসবে বোঝা গেছে এর জন্য এই প্যাকেজ লক জেসানটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে প্যাকেজ লগের কাজ তো এইবার আমরা আলোচনা করব এই যে নোড মডিউল বলে যে ফোল্ডারটা রয়েছে এই ফোল্ডারটা সম্পর্কে তো নোড মডিউল ফোল্ডারটা কখন আসে যখন আপনি কোনো একটা ডিপেন্ডেন্সিকে ইনস্টল করবেন এনপিএম এর মাধ্যমে তখন এই নোড মডিউল ফোল্ডারটা চলে আসে এবং যদি আপনি এই নোড মডিউলটাকে খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে যে কোয়ারি যেটা আপনি ইনস্টল করেছেন সেটাই রয়েছে এবং যে কোয়ারি ফোল্ডারটা খুলে দেখবেন তার ভেতরে যে কোয়ারির সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো রয়েছে এই যে নোড মডিউল এই নোড মডিউলটা সম্পূর্ণটা হ্যান্ডেল করে এনপিএম নিজে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আপনার করার কিছু নেই এটাকে আপনার ঘাটারও দরকার নেই এই নোড মডিউলটাকে এনপিএম নিজে হ্যান্ডেল করে তো ওটা ওর জন্যই ছেড়ে দেওয়া উচিত আপনার ওখানে গিয়ে কোনো কিছু ডিলিট করা উচিত না বা কোনো কিছুকে চেঞ্জ করে দেওয়া উচিত না যদি আপনার কিছু ডিলিট করতে হয় সেটা সেটা এনপিএম এর থ্রু দিয়ে করলেই বেটার নোড মডিউল থেকে ওটা অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে তো সেগুলো সব কী করে করে আমরা নেক্সট নেক্সট ভিডিওতে জানতে জানতে চলে যাব আজকে ভিডিওতে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল এক্সিস্টিং প্রোজেক্টে কি কী করে ইনস্টল করতে হয় এবং ইনস্টল করার পরে যে সমস্ত নতুন সিচুয়েশানগুলো আমাদের সামনে আসে সেগুলোর কি অর্থ সেগুলোই খুঁটিনাটি জানা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল তো সেটা আমাদের আজকে হয়ে গেছে ঠিক আছে আশা করছি সমস্তটাই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আশা করছি বন্ধুটা সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে কি করে আপনারা এক্সিস্টিং প্যাকেজগুলোকে সার্চ করবেন সেগুলোকে ইনস্টল করবেন কি ফ্ল্যাগ ইউজ করবেন না করবেন এবং ডিপেন্ডেন্সি কি প্যাকেজ লগ জেশানটা কি নোড মডিউল কি এগুলো সব সহজ ভাষায় আপনাদেরকে আশা করছি বোঝাতে পেরেছি যদি এরপরে আপনার মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশানে সেই কোয়েশ্চেনটা করতে ভুলবেন না আমি অবশ্যই আপনাদেরকে উত্তর দিয়ে আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব আপনার যদি ভিডিওটা ভাল লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন তাতে তাদের হয়তো নতুন কিছু জানা হবে এবং আমার আপনার থ্রু দিয়ে আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে পৌঁছানো হয়ে যাবে আপনি যদি ফার্স্ট টাইম আজকে আমার ভিডিও দেখেন অথবা আমার চ্যানেলের সঙ্গে এখনো জুড়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে বলবো যে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটায় ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে দেবেন ইন ফিউচার আমি আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি সেখানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে এবং আপনি আপনার নলেজকে আরও ইনক্রিজ করে নিতে পারবেন তো দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা